가든 그럴 수 있어요. 没事吧？心里嘛，你都在这里待了多久了？一个礼拜，差不多吧。他怎么样？就那样，怕人。进屋说吧。哎，别啊！我怕吓着他。你说这之前不是都好差不多了吗？怎么突然又严重起来了？嗯，这治疗期间出了点小差错。什么差错？因为他最怕猫。所以我就把它跟猫放在一个屋了。你也太鲁莽，你也太鲁莽了吧！真的，他不出事才有怪呢。就你平时小心翼翼的一个人，怎么这时候这么冲动？因为我怕了。我怕什么呀？那天你们提醒我之后，我确实觉得我跟他的关系越来越模糊了。我想断开他。于是，我就把他跟猫放在一起，以为他把这个解决了，我们的治疗就算基本成功了，我也就可以和他分开了。你俩干嘛要分开？难道他不喜欢你了？你问过他了？啊！我我错了错了错了，你不要难过。那你现在准备怎么办呀？继续这么守着他吗？是我把他害成这样的，我不能不管他。你如果真的要帮他，就得帮他重新振作起来。你知不知道现在外面有多少双眼睛在盯着他看？什么意思啊？没看新闻啊？喏。过分了，这简直就是造谣！你说这吃瓜群众在乎真相吗？堂堂一个云马集团的总裁，得了精神病，大家看戏还来不及呢，谁会在乎真假呀？这照片哪来的？别人发给名流的。我劝了魏和，我也不要发。可是他跟魏青这关系，我只能劝他把你投向马赛克了，其他的我也无能为力。谢谢你。现在也只有你能帮他了。你想封住他们的嘴，就得帮他重新站起来。喂。喂，你在哪儿啊？我在门口。赶紧回来。马上回来。哎。那你自己多保重啊。嗯。嗯。陪我玩游戏。我们出去走走吧。不去。你还要把自己关多久？别忘了你是云马的总裁，所有人都在等你回去主持大局。
你却在这里玩游戏。
下。一个人睡不着，来找他陪我。哦、oh, ，找他陪。What？ 他最近一直都陪我睡，他突然走了，我有点不适应。周世仁呢？周氏，采风去了。采风？他为什么没有告诉我呀？去哪儿了？没说。什么时候走的？一大早，今天早上。哎，你不用打他，估计现在在睡觉，打了也不接。和谁去的？他们系里的很多人啊，他也去了。嗯，他们系里的，那个张帅也去了。嗯，他是领队啊。哎，等等，你不要去找他吧？怎么了？哎，等等，那个又干嘛？你不是说周氏只是给你治疗的朋友吗？你那么紧张，他去哪儿干嘛？你不觉得你管的有点宽吗？你们不是都说了？他现在在帮我治疗吗？那他连招呼都不打一声，直接就消失，我难道不应该找他吗？应该。不许告诉他，我现在要去找他。绝对不说，你放心，我不说。不是，我给你打电话，你怎么没接啊？哦，对不起，我手机关静音了，没听到。啊，没事，那走吧，大家去客栈吧。嗯、什么乱七八糟的？去给我把李明成叫来。Hello。喂，明成哥。呃，诗诗，你现在在哪儿啊？嗯。是魏静让你打的电话吧？呃，没有啊，我今天来上班，但是没看见你。我请假了，出来采风。骗子，谁给你准假了？问他在哪儿采风。呃，诗诗，那你在哪儿采风啊？就在宁海旁边的古镇啊。哦、呃，好，那没什么事儿，我就先挂了。周氏，怎么样，收拾好了吗？哦，差不多了。实在不好意思啊，没有别的房间了。沈腾委屈你睡小床了。没事儿，谁让我来的晚呢？诗诗，啊，你在打电话吗？哦、明成哥，你还有别的事儿吗？呃，我没什么事儿了，那我就先。好了吗？我好饿呀，我出去吃饭吧。嗯，明成哥，那我先不跟你说了，回去联系。啊，好。拜拜，走吧，走走。咱们走吧。呃，安助理，诗诗不会是闯什么祸了吧？没事。伟安，备车。好
你好，还有房吗？没呢。想想办法呗。都说没。在你们店附近找一家最好的酒店，除这些大学生以外，把所有的客人都搬出去。我会给他们每个人双倍的房价作为补偿。这个，老板，你图啥呀？图你们店风水好啊。怎么样，能不能办到？累不累啊？不累，你们这风景可好了。那是必须的。<笑>哎，我看你们是学画画的吧？是，我们都是美术系的。啊，你看人长得这么好看，还会画画。你看这小伙儿多俊呐、啊，这姑娘多水灵啊！<笑>谢谢老板。那没什么事儿的话，我们先回去了。有事儿，有事儿，有大喜事儿。啊？什么事儿？这不，我说你们大学生运气真好，赶上我们店的店庆，我跟你们每个人呢、啊、都免费升级为套房啦。啊！不是你上午不是还说没房间了吗？而且还是给我们加的床。嗨，要不然怎么说你们运气好呢？上午啊，有一波客人提前退房了，哎呀，所以跟你们免费升级了。光别说了，我带你们去看看新房间吧！啊，走走走走走，走。房间升级，怎么听起来这么耳熟啊？来，里面请。嗯。漂亮吧？这间房呢是我们这里最好的房间了。你的床单我也帮你铺好了，你就安心住吧。啊，谢谢老板娘。不客气，不客气。那你就休息，我不打扰了啊。嗯，再见。你以为不告而别我就找不到你了？你你太卑鄙了！你干嘛利用明成哥？啊？那谁叫你连招呼都不打一声就直接消失啊？我们学校组织活动，我凭什么不能出来啊？那你为什么要临时决定，而且不跟我讲？我最近一直很累，想出来放松放松，不行啊？行，我也累，我跟你一起放松。我就是不想跟你在一块儿，我才出来的。为什么不想跟我在一块儿？我最近压力很大，加上猫的事儿，差点害你病情加重，我一直很自责，生怕再做错事儿，就想冷静冷静。压力大，你为什么不告诉我？我又没有怪过你，你知道的。就是因为你不怪我，我才更自责。哎，你放心吧。我一定尽快调整好，保证不耽误治疗。治疗的事不着急，我们可以慢慢来。不，越快越好。为什么？因为只有这样，我们才能尽快回到各自正常的生活。你的意思是，帮助我治疗已经影响到你正常生活了吗？没有，或许有一点。对不起，帮助我治疗，委屈你了。也没有了。那我明天就回去。嗯，那好吧。对了，嗯，你今天晚上就别睡我这儿了。在家里，菲菲和璇璇姐姐是我的好朋友，他们都了解我，但是在这儿，全是我同学。行。那我搬到隔壁去住，还有别的事吗？嗯，没了。周氏，师兄，魏七。
啡，你吃、啊。谢谢。谢什么呀？张帅，你也吃。吃不习惯的话，你就先回酒店吧。你何必委屈自己呢？不委屈，很好。要不然你现在董事长回酒店吧。喂安，回去坐下，我不走。你这又是何苦呢？你到底想干嘛？我想和你在一起。去啊！你不是想早点治好我吗？我配合你啊！你要是不想帮我治疗的话，大可不必委屈自己。你现在就可以走了，回到你原来的生活。我还以为你已经不讨厌我了，没想到你一直在委屈自己。我没有委屈自己，我只是害怕。害怕什么？我怕我们之间的关系再这样不清不楚下去，早晚会出问题的。能出什么问题？我们现在的关系不是挺好的吗？那你就告诉我，我们到底是什么关系？朋友，或者只是单纯的治疗关系，再或者是恋人。恋人？你想多了吧？是想太多了，所以我要你告诉我，我们到底是什么关系？当然是单纯的治疗关系了。就只是治疗关系，没有别的吗？你笑什么呀？有什么可笑的？当然可笑了。你折腾出这么多，难道就是因为害怕？你拿猫治疗我，难道也是因为这个？是。在一起接触这么久，你对我就没有一点别的感觉吗？难道你有吗？有。那我告诉你，我没有。一直以来，我都是把你当成朋友看，就算有更亲密的举动，也是为了治疗而已。如果我要是让你误会了的话，那对不起了。还有别的问题吗？没有了。那，你既然没有别的问题了，就先回去吃饭吧。我出去走走。怎么样？我想一个人静一静。想一个人进去。